Bună ziua, în acest video avem un Aprilia SR pe injecție ce are probleme la rulmenții de la Vibrochen, de la ambielaj. Trebuie să-l desfacem pentru a-i schimba rulmenții. Prima oară vom desface carenajele pentru a avea mai mult acces la motor. Ok, i-am desfăcut carenajele, așa arată fără carene. Acum începem să desfacem mai departe, desfacem filtrul de aer și mai departe. Ok, următorul pas o să fie să desfacem motorul de pe cadru. Trebuie să desfacem instalația, să decuplăm tot ce rămâne pe motor, de ce este pe cadru. Așa, desfacem amortizorul și motorul de la, de la basculă și revenim. Ok, cam așa arată motorul desfăcut. Da, aici avem admisia, cilindrul și după cum observați a mai fost umblat la el și aceeași problemă care am mai întâlnit-o, exces de mastic. Să sperăm că nu va fi la fel afectat și uh, cilindrul. I-am uh, luat o compresie, este foarte slabă compresia, deci trebuie schimbat și, uh, la, și cilindrul sau măcar pistonul și segmentii. Vom vedea exact când îți facem. Ok, și haideți să vă arătăm și problema. Deci am desfăcut capacul de la transmisie. Și vedeți ce joc are în, în ambielaj. Deci are joc și sus și jos și stânga-dreapta. Trebuie să desfacem să vedem exact dacă sunt decât rulmenții sau mai avem și alte probleme. Vom pune motorul pe banc și vom începe să-l să desfacem. Ok, cam așa arată motorul. L-am pus pe banc și acum începem să desfacem. Desfacem prima oară apurătoarea aceasta, adică. Mai departe desfacem eșapamentul. Ok, desfacem toba, mai avem un șurub. Okay. Am îndepărtat și eșapamentul. Ok, mai departe desfacem pompa de apă cu tot, cu capac. Mai departe colierul de la furtun, să putem să desfacem furtunul. Ok, acum scoatem ușor. Da. Vom desface și volanta. Ok, mai departe desfacem volanta. 
da? Acum cu ajutorul unei prese vom extrage volanta. Ok, mai departe desfacem aceste trei șuruburi ca să înfiletăm presa. Acestea sunt cele care învăt pompa de apă. Ok, acum vom înfileta presa și vom extrage volanul. Ok, mai departe punem presa. Okay. Aici și volanta. partea aceasta am terminat. Putem să ne mutăm pe partea cealaltă la variator. Ok, desfacem piulița de la variator. Așa, scoatem și cureaua și variatorul. Ok, mai avem bendixul. Ok, și am terminat de desfăcut și în partea aceasta. Ne apucăm să desfacem cilindru, admisia și așa mai departe. Ok, uitați și de ce îl desfacem. Deci are joc un rulmenți. Un joc foarte mare. Ok, continuăm să desmânc. Ok, începem de sus, desfacem chiuloasa cu tot ce este pe ea.
Ia uitați. Deci plin, plin, plin de mastic. Să nu faceți asta niciodată. Uitați-vă pe aici, trebuie să circule apa prin găurile acestea și vă dați seama că circulă cu mare dificultate, având în vedere cât sunt de obturate. Da, aici este cilindrul. Are, bineînțeles, a lipit din cauza masticului. Ok, scoatem cilindrul. Desfacem galeria de admisie. Am desfăcut și admisia, acum vom desface țeava din față de la basculă, are o siguranță aici. scos și țeava. Mai departe mai avem cricul. Are o siguranță la fel în partea aceasta. Ok. Așa, am scos și cricul. Ok, mai departe desfacem șuruburile din ce țin carterele.
ok. Am desfăcut șuruburile. Acum, cartele, singurul lucru ce le mai ține este misurul menții care sunt presați. Ok, acum cu un ciocan de cauciuc batem ușor în cartele să le desprindem. Ok, s-au desprins. Aici a rămas un rulment, aici este vibrochianul împreună cu celălalt rulment. Da. Are joc în chibile, se vede foarte clar. Chiar dacă vedeți mai atent, o bilă este lipsă. Îi lipsește o bilă, probabil a luat-o și a scos-o pe cilindru, de aceea probabil mai este umblat la set. Ok, continuăm să vom scoate simeringul, batem ușor cu o șurubeniță. Acesta este simeringul. Acum, pentru a scoate rulmentul, vom face o presă deci dintr-un șurub cu o șaibă. Va împinge rulmentul, de fapt îl va trage înspre noi. Da? Apoi punem o planșă. Și când vom înfileta, va trage rulmentul către noi. Gata, a ieșit complet. Da. Ok. Așa arată rulmentul. Îl facem și la cealaltă carter. Și apoi vom presa, vom curăța și vom presa rulmenții noi și simeringurile noi. Simeringurile. Am curățat carterele. Da, totul este gata de montaj. Am slăbit cele patru șuruburi pentru a se duce rotița aceasta un pic, să ne dea voie să, să băgăm ambielajul. să scoatem de tot. Venim cu ambelajul și rulmentul și ambelajul. 
ușor punem la mână cât intră apoi să-l tragem folosind o presă Acum vom face o presă în felul următor. Avem piulița de aici, de la volantă. Vom pune uh, ceva aici și vom trage ușor cu piulița, cu ajutorul piuliței, înspre noi. Ok. Acum vom da cu mastic pe cartere. Acum venim și cu celălalt carter. Da. Vrăm ușor. Ușor. Și acum ori îl tragem din șuruburi. Ori la fel facem o presă și îl tragem din partea cealaltă dinspre variator ca să le apropiem. Deci ușor trebuie să intre pe ghidaj. Și acum băgăm șuruburile și îl tragem din jurul. Acum băgăm șuruburile. Și ușor uniform le înfiletăm ca să apropiem carterele. Ok, gata, carterele s-au unit, acum vom verifica, vom învârti biela să vedem dacă este și centrat, trebuie să se învârtă ușor, dacă nu îl centrăm, da, deci observați se învârte foarte ușor, dacă nu era centrat îl puteți centra la fel, băgată piulița, ori într-o parte, ori în alta, ori spre variator, ori spre magnetou și îl centram. Totul este în regulă, continuăm montajul. Deci după ce am fixat carterul, începem să montăm. Prima oară în partea de transmisie, deci vom pune 
variatorul, prima oară rotița pe care o acționează Bendix-ul. Așa. Apoi variatorul. Avem grijă ca rolele să nu cadă din locașul lor. Deci ținem partea din spate presată ca nu cumva o rolă să vină de la tu. Așa, îl împingem bine la locul lui. Apoi cureaua. Așa, fulia. Raful. Și... Ok, acum șaiba, piulița. Apoi strângem cu cheia. Am blocat pistonul. Așa, pe partea la volantă, la fel. Înainte panul, șaiba, apoi piulița, da, și acum o strângem. Ok, acum scoatem pistonul, pistonul vechi, îmi punem un piston nou. Am scos siguranța, acum bolsul. Da. Cu Olivia cu ace o inspectăm. Mai merge. Bine, stau la locul lor. Ok, acum acesta este setul motor, cel vom pune. Acesta este pistonul nou. Și aici avem segmentii. Probăm segmentii pe cilindru. Deci punem segmentul, îl așezăm cu ajutorul pistonului să fie drept. Și uitați cum închid. Apoi o să i plimbăm de sus până jos. Ca să, să vedem să nu fie ovalizat cilindru. Deci cu ajutorul pistonului îi, îi împingem în jos și ne uităm între cilindru și segment să nu rămână liber. Cel mai bine este să vă uitați în lumină, să vedem mai bine. Noi am probat deja, este tot în regulă. Deci putem să punem pistonul. Așa, pistonul vine cu închiderea uh, bolțurilor către admisie, deci cu așa sau, uitați, acesta este ștanțat AX de la exhaust, deci spre tobă, în jos. Punem o siguranță înainte. Ok, punem o siguranță. Ok, siguranța este la locul ei. Ungem rulmentul cu ace. Olivia pistonului. Așa. Punem pe biela. Acum, ungem și bolsul. Mm. 
Ok, am pus rulmen cu AC9. Da. Acum, pistonul. Împingem bolțul ușor. Da. Acum siguranța cealaltă. Ok, am pus și cealaltă siguranță. Da. Tot este în regulă. Aici este setul de garnituri. Desfacem garnitura de jos de la cilindru. Pentru mai multă siguranță o să-i dăm și cu puțin mastic. Având în vedere că a fost setul destul de lipit. Dăm și pe carter și pe cilindru și pe garnitură. O peliculă foarte, foarte subțire. Deci îl întindem foarte bine. Să nu băgați mastic în exces. O pelicula foarte, foarte subțire este suficientă. Ok. Acum venim cu garnitura. Mungem bine canalul la segmenti. Da. Ok, suficient. Intindem bine uleiul. Punem segmenti. Ok, venim cu segmenti. Ok. Ducem ușor segmentul la locul lui. Să aveți grijă la acești segmenti. Deci acesta este un piston de dio cu segmenti unul mai gros și unul mai subțire. Nu aveți cum să-i băgați în greșit pentru că nu intră. Deci unul e de 1,5 mm, iar celălalt e de 1,2 mm. Așa, și o altă treabă să aveți grijă. Segmenti au pe ei o ștanță cu ștanța către sus, către capătul pistonului. Altfel nu vor intra pe canal. Ok, am pus bine, i-am mult bine. Acum o să venim cu cilindru, ungem și cilindru bine, la fel pe interior. Ok, ungem bine. Așa. Acum venim cu el ușor. Ușor cu grijă potrivind segmentii pe bols. Băgăm mai întâi partea de jos. Ok. Și acum venim cu cilindru ușor, mișcă oscilante. Și îl apropiem ușor. Împingem ușor cu mișcă cilindrul. Da. Ok, tot în regulă. Da, facem o probă, un învârtim la mână. Da, este în regulă. Putem să continuăm asamblarea. Ok, venim cu garnitura de piuloasă. Vedem să aici. Da, ok. 
Am curățat și titlul asta. Da. Acum venim cu ea ușor. Acesta fiind un motor mic, puteți să strângeți direct cu clichetul sau folosiți dinamometrica. La motoarele mici nu este chiar, chiar așa de, de important să folosiți dinamometrica. Dar întotdeauna la motoare mari se folosiți dinamometrica. Strângem piulițele. Bine, mai verificăm o dată. Și... Da. Ok. Și am terminat cu motorul. Ok. Am dat cum puțin mastic și la muzicuță. Pune și garnitura ei, bineînțeles. Așa. Acum venim cu muzicuța, împreună cu gâtul. Așa. Șuruburile. Ok, l-a strâns bine. Da. Acum totul este montat. Mai trebuie să montăm. O să facem și o probă să l învârtim un pic la cheie să vedem că totul este în regulă. Da, totul este în regulă. Acum mai rămâne decât să montăm motorul pe cadru și să încercăm să-l pornim. Ok, am montat totul pe el. Acum o să încercăm să-l pornim. Punem contactul. Asta este pompa care se aude. Dăm la automat. Nu vă speriați că nu pornește din prima. Totul este în regulă. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.